Vocês vão dar bu bookings. A book. Um livro. Verbo. To book. Prenotare. Or in America, to reserve. Reservation. A booking. Del, uh, sai, gli americani parlano inglese. Non c'è una lingua indipendente americano. Però hanno diversi modi di dire certe cose. Uh, tipo uh, reservation, to reserve uh, uh, a table. Americano poi, quello che è difficile per uh, tanti italiani è l'accento, perché l'americano io dico sempre, è, è come l'inglese attraverso un moto, no? Ah, yeah, ooh, ooh, ooh. Voilà. It's, just, it's, just, it's just difficult because of the accent, because of the... Però è bello, no? It's nice. So to book a restaurant, uh, to book a table, you call, Hello, good evening. Uh, I'd like to book a table for two uh, for nine o'clock. The guy says, okay, uh, near the window, near the band, vicino al gruppo. A proposito, near, cioè vicino in inglese abbiamo un sacco di prevedi. By the band, eh, vicino, close to the band, beside the band. Next to the band, near the band, it's always close. In ogni modo, so near the band, near the window, what? it doesn't matter, non importa. Um, when you arrive in the restaurant, you, say, you, you see the guy and say, yeah, uh, the name Smith, uh, I booked a table for two. When you order, uh, now there are uh, more details about ordering, ci sono più dettagli di di, di questo nel libretto, vi raccomando sempre di leggerlo, però guardia, guardiamo le cose uh, fondamentali. Io quando ho fatto lezioni di futuro uh, ho detto che will uh, o I'll, I will abbreviato, è il momento, si usa futuro, è il momento qui, in cui decidi di fare una cosa, volentieri. Quindi il classico al ristorante quando guardi il menu, I'll have the fish, I'll have ricordando che noi inglesi siamo famosi in tutto il mondo per tre cose um, music, you know, pop music, uh, football and cuisine la cucina inglese è conosciuta in, uh, in tutto il mondo più dell'italiano? no, più di italiano no però in ogni modo noi abbiamo fish and chips abbiamo fish and and uh, without chips, tantissime cose. Quindi, I think I'll have the fish, e l'altro invece vuole una cosa diversa. I think, I think, ecco, I'll è già di uh, alleggerire, I will, più leggero, uh, diventa, diventa I'll, I'll have the fish, stramatizza, perché I will è molto molto pesante. Sarebbe divertentissimo se uno si alza, I will have the fish, e tutto il ristorante, hey, I will, Have the chips. So anyway, I think I'll have the fish and the chips. L'altra vuole qualcosa un po' diverso, quindi I'll have the fish without the chips. So, two, two, <laughs> two most famous uh, Poi arriva, allora, avvisando di una cosa poi, um, it, it, the, the water, uh, would you like water or, or water or, or wine or beer? And uh, notate che l'R finale su Pia non c'è, o vuota quando lo dici. With or without gas, attenzione, come on. No, gasata, acqua frizzante o naturale. Don't say with gas or without gas. Because if you're with gas, <laughs> if you're with gas, dormi da solo, per farti capire. It's sparkling, you know. Sparkling, would you like sparkling or Still, you know, still water, ferma, acqua, ferma, acqua, naturale. 
At the end, you ask for the bill. Okay? If there's no, if it's not necessary to go to the hospital for your stomach because you're not used to fish and chips, then just ask for the bill. Anyway, listen, I want to show you now how it is in action. Hello? <sighs> Hello? What do you want? Indovina, I want... Do you want to kill me? Yeah. <laughs> Ma perché non mi dici qualcosa di romantico? Uh, aspetta. I have booked a table for two. By the window in your favorite restaurant. The Sun King. Then, after the restaurant, I'm going to kill you! No. I said romantic. Ah, okay. Uh, after the restaurant, we are staying in the King's Hotel. Five star. I have booked a room with the balcony. Oh, wow. Yes. Oh. Then in the morning, I will bring you breakfast, okay? And then after a shower, I will take you far, far away. I have booked two seats on the train to the coast, and then I'm going to kill you. Ma no, il finale ah. deve essere romantico. Ah, sì, eh, eh, we, we arrive at the coast, then... Uh, uh, we will take the ship, and on the ship uh, we can drink wine together under the moon. Wait, uh, wait, wait a minute, darling. Uh, what's the ship? Uh, the, the ship, the, the big boat uh, on the sea. Uh, uh, the ship. Oh, the ship! <laughs> it sounded like sheep. Che vuol dire pecora? Vabbè, si capiva. Mica ti portavo su una pecora, dai. Da, beviamo vino sotto la luna su una pecora, su. No, of course not. Of course not. Ti piace prendermi in giro, eh? Uh, I'm going to kill you. Adesso vengo lì. So what time are you coming? Are you coming on your sheep? How long will that take? Oh, you, are, you are so dead. Beh, beh. Cos'è? Ti devo lasciare, mi sta partendo la pecora! <laughs> uh, we'd like to order. What? Are you serious? Yes. You're reading the menu because you're actually going to order food? Yes. Wow. Okay. So, um, what would you recommend? Well, uh, a different restaurant. <laughs> <laughs> okay. Uh, after you, darling. Oh, uh, yeah. Well, I was thinking, um, cos è? Steak and kidney pie? Ma ah, è una torta di reni di vitello cotta in una salsa di lievito e sangue. Ah, gustoso. Ah, è buonissimo, anche a me piace. Eh. Yeah, it's wonderful. It is wonderful, but unfortunately, just you you really did choose the wrong day to finally order some food because I have to go early tonight and so does the cook. And so I'm sorry uh, you'll have to order something cold. Okay, so I'll have just uh, some bread and water, please. Excellent choice, madam. And uh, you? Um, well, I'll have a salad and a lager. Uh, half or pint? <laughs> <laughs> pint, of course. <laughs> okay, I don't like that. <laughs> oh, dear. Hmm. Okay. <gasps> hey! Look at this! 
this? What? Nino D'Angelo is playing London this evening. Oh, really? Yeah. In London? Yes. Oh! Hey, I'm going to get on the phone straight away. <gasps> Hello? Yeah, I'd like to order two tickets for the Nino Scugnizzo show, please. Uh, uh, first, front row, front row. Sorry? Uh, tickets are sold out. Oh, OK. Uh, what was that, sorry? Tomorrow he's playing Manchester. Uh, but if we go to Manchester and we go to the stadium, can we book the tickets directly there? Yeah? OK, thanks very much. Fantastic. Yes, okay. yes. <laughs> OK. OK, uh, Hello? Yeah, I'd, I'd like to book uh, two tickets on the London to Manchester Express tomorrow evening, please. Yeah. Uh, can you tell me what time the train leaves? Yeah. OK. And what time does it get there? OK. Can you reserve two first-class tickets, please, on the train? Yeah. What? Sorry? Oh, you oh. oh. The trains are fully booked. Oh. The Nino D'Angelo Appreciation Society has booked them all. Oh, no, oh, that is so. Oh, that is so. Hang on, for an idea. Oh yes. <clears throat> Hello, London taxis. Taxi. <laughs> um, yeah. Could you tell me, please, how much a taxi is from London to Manchester <gasps> and back again uh, tomorrow night, please? Ah. <laughs> Never mind. <clears throat> Bit pricey. <clears throat> uh, listen, I'm really sorry. My cook is preparing the bread and the water. I really have to go. I'm, I'm sorry, but, you know, enjoy your meal. You've got tickets, haven't you? Mama sunnin kachiru mi amore per te. Oh, Nino. I'm sorry, oh, mate. Prince, Prince Richard. Prince. Prince. tutte le volte questa. Ci sono delle cose anche in inglese che purtroppo per tutti gli sforzi che possiamo fare sono necessari, molto necessari, però un po' noiosi. Non come, per esempio, non come golf. Io sono stato invitato, tutti noi, a un festival dove giocavano golf e rimane ancora un mistero oggi. Era la cosa, magari giocarlo no, ma vedere una partita di golf. Cioè, questo qua era lì con la mazza e c'era la palina. Ed era lì che guardava la palina e poi guardava di là e poi guardava la palina. E dopo 20 minuti ha cambiato la mazza. È <ride> nightmare. Lo guardate di là, lo guardate. La gente era tesa, questi pazzi erano tesa. Io ero lì e dicevo: Non ci credo. Il secondo che ho colpito la palla, la palla è sparita, non li vedi più. Cioè, non è nella, non li vedi. E poi penso che sia atterrata perché la gente ha cominciato. Sai quell'applauso che si sente solo nel golf? Cioè quelli tre che sono rimasti svegli cominciano a applaudire, wow. Vedi, questo però è una cosa noiosa e non necessario, in mia opinione. Era sempre meglio di quella di Monza però, la Formula 1. C'è questa nebbia rossa, I don't know, I don't know. Invece le parole, i numeri ordinali, ordinali, sono uh, importanti, necessari, però sono un po' noiosi, però sono, per la pronuncia anche c'è dentro, sai, ti ricordi l'uomo morendo, morendo uh, TH, d, e TH senza nota, ok, facciamo date, il, eh, il primo di gennaio, anzi Marco facciamo una cosa perché siccome questi eh, in aula si addormentavano un po', Ogni tanto ti faccio l'assegno, così faccio un segno, <ride> ti faccio l'assegno, sei sorride. No, ti faccio un segno e li svegliamo, ok? Ora, ok. Primo gennaio. The fuck, uomo uh, amore. 
quello, quello, quello nel, tutto il pubblico del golf. Uh, allora, first of January. Perché la data inglese, lo sai, li scrivi gennaio 1, se vuoi, January 1. Però quando lo dici, no. On the, on, perché è un giorno, on the first, on the, on the first of January. Second, the second of February, curvata lingua in fondo, February. Difficile, questo è difficile. Tanti inglesi, io li scamo che dicono February. No, no, no ho fatto giusto, aspetta. February. Non riesco a sbagliarlo più. Però lo dicono sbagliato perché è difficile. February. The third. Terzo, the third of March. The four. Non c'è il finale, se c'è l'ere, non dillo, se è l'ultima lettera. O four, le, quattro, è F O O. Fourth, the fourth of April. The fifth, questo, the fifth, quinto, the fifth, F I F T H, the fifth of May. Marco. The sixth. TH sempre, the 6th of June, the 7th of July, the 8th, 8th, 8th of August, the 9th of September, the 10th of October. Marco. Tieni duro. The 11th of November. The 12th of December. Quasi finito. Ecco. 13. Th. Non a nessuna parte. The 13th. Questo è, è veramente, lo so che io quando facevo test di pronuncia 13th era uno proprio di, 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 degli peggiori, lo so. Th perché 13-14 a volte è difficile distinguere dagli italiani, capito? Perché 13-13-14-14, quindi the 13th of January, the 14th of uh, February. Ora, senti questo, 13, 30, 14, 40, 13, lungo, 30, corto, attacco, perché ci deve essere ben definito, se no 13 lo, 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 lo capisco 30 o viceversa, so, 13, 30, 14, 40. 15th, ah ecco no scusa, 13th, 13th, uh, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, and so on. Cos'è successo? Non ne voglio parlare. Ok. È morto un amico. Un amico molto importante. Eh, Cos'era un drago? Oh no, 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 era un elfo. Non dire fesserie. Ah, scusa, non, non, non sapevo che era... Era un troll. Si chiamava Loppy Poppy. Oh no! È morto Lippy Poppy. Quanti anni aveva? 356 Solo Morte così prematura e inaspettata Senti 
Potresti come al ristorante stasera per fare una festa in memoria alla vita di Lopi Poppy? Ma mi hai preso per scema? Pago io! Ah, certo che vengo! Eh, povero Lipi Pupi, una vita così... <coughs> Lui era... Beh, dove andiamo a mangiare? Scegli tu. Ok, ok, prenoto io. Uh, Indian restaurant, ti piace? Sì. Tipo fortuna, faccio io, c'ho anche già il numero. Guarda qua, allora. Uh, 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 ok. Pronto? Ah, sera. Eh, vorrei prenotare un tavolo per... Eh, in inglese. Uh, okay. uh, uh, I would like to reserve a table for two uh, for this evening. Yeah, for at nine o'clock. Nine o'clock. Yeah, by the window. <laughs> Why not? Yeah, sure. <laughs> Romantic candles, ro no, romantic candles no, 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 siamo solo amici, oh, siamo solo, pronto, ah, mm, ok, ok, thank you, thank you. Transport. Oh. Eh, ah, voglia subito, Ali. Hello, I would like to book a taxi at 7 o'clock for, <laughs> ho sbagliato, ho fatto, <laughs> scusa, ho fatto in Italia, eh, uh, ho fatto prima. Vabbè, non ti arrabbiare, mamma mia, ho fatto un lavoro. Sì, serve un taxi. Quando, no, beh, fai tu quando puoi. Se, grazie, molto gentile. Ti arrabbiare. Ok, grazie, posto così. Eh, ciao. Ok, uh, fatto. Prenotato. Eh? Grazie, Ma, grazie, figurati. Cori. Piacere, Ma, figurati. Fai tu. Pronto? Going to kill you. Oh, it's the ghost of Lippy Puppy. No, I'm going to kill you. Perché? You have booked the last table in the restaurant. I wanted the table by the window. Eh, mi spiace, però serata importante. Dobbiamo festeggiare la morte di... Lupi Pappi. Eh? Lupi Pappi è morto? No! Aveva solo 356 anni! Scusa, ma chi sei? Sono il tuo incubo più peggiore! Però non si dice più peggiore, perché è sbagliato. Devi dire... Ma anche sta ragazzina qua mi corregge. Ma va. L'italiano ha le regole data. Ma lo conosceva anche lui. Oh, Angie, ciao. Ciao. Cosa c'hai anche te? Non hai sentito la notizia? No, che cosa? È morto Loppy Poppy. <ride> Itinerary. Hi, itinerary. itinerary. You itinerary. <laughs> yes, I do. Okay. Thank you. Sono andato in Scozia. Tutti in inglese adesso che guardano dicono, ma perché? Why? Uh, dovevo. E c'era un matrimonio. Um, matrimonio scozzese poi è molto particolare. C'hanno tutti in gonna. Uh, uomini, donne, cani. Tutti, tutti gonna. Cioè, proprio. E è così. It's traditional. It's traditional. Poi prendono in giro noi per... Bali. Ma comunque, vabbè, e, e per andare lì, questo è il mio diario del viaggio. We, uh, we left, leave, partire, passato, left, leave, left, left, scritto le ave. We left Milan at 9 in the morning. And uh, we, uh, ora, ci vuole X tempo per arrivare, ok? Facciamo, ci vuole un'ora per arrivare a scuola. It takes, ci vuole, it takes, um, one hour to get to, per arrivare a to get to. Attenzione con il verbo to arrive, perché tanti dicono I'm arriving, and to arrive in inglese è importante, an arrival, cioè an, air, an airplane arrives. Se io chiamo mia madre e dico sto arrivando, se dico I'm arriving, 
mia madre sicuramente dirà oh, John's arriving wow no. it's just we don't really uh, 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 use it like that in ogni modo to get to per arrivare è to get to ricordando get cambio di stato in questa in questo caso cambio di posto ora um, quindi io adesso visto che parlo in, in, in tempo passato it took it takes Uh, presente it took passato so it took uh, one hour uh, to get to the airport non che io sono lontano dall'aeroporto di Milano ma è eh, traffico eh, quello che è insomma quello, quello è uh, the plane left on time after check-in uh, yeah it was it was very smooth molto liscio the plane took off on time Uh, it took two hours to get to London. Um, then from London we uh, took... Uh, what did we take? Oh, we took the bus. There, there, there was a station and uh, there were buses and uh, coaches. Ora, un bus, non bus. Bus è pugliese per non molto alto. Ba, ba, ba. U inglese non è né ba, né bu. È B, è una cosa insomma, in me, anzi è più, in, in più vicino a un O che è un U. So, è sicuramente non un A, assolutamente. So, we took the, uh, un, un autobus divertente sarebbe the, fun, uh, uh, the funny bus. We took the bus. Bus è un autobus che va uh, in, in mezzo a una città, da un posto all'altro in, in una città. Mentre a coach, che sarebbe un autobus, eh, no. Sarebbe un pullman, va a città, città, ok? All right. We took the coach. No, we didn't. We took the bus. We took the bus to uh, get to the uh, station, the train station, the Victoria station. We bought, comprare, buy, bought, bought. We bought the tickets, two second class tickets, because first class is very expensive, molto caro. Um, and uh, it took us... Uh, ci siamo messi otto ore so it takes oppure ci, uh, abbiamo messo sempre usando takes ma mettiamo noi dentro so it took us soggetto just it took me whatever it is it took us eight hours ok eight hours um, to get to Glasgow where the wedding was ora noi eravamo c'erano tre scozzesi nella carriage in our carriage carrello che, che, che i scozzesi quando mettono il kilt che è quella gonalina che loro mettono sai che è loro tradizione di non mettere niente sotto non possono è loro tradizione quindi passare otto ore con questi tre scozzesi che, che si addormentavano era bellissimo era un viaggio spettacolare c'era tanto da vedere verde chiesi attraversare l'Inghilterra in treno è, è uno spettacolo anyway in Scozia abbiamo capito poco, se vai in Scozia e non capisci quando parla la gente, non ti preoccupare, nemmeno noi inglesi capiamo, perché hanno veramente un accento molto... La prima frase che ho sentito quando sono arrivato, c'era un scozzese con due borse e ha detto I go a car out. Dimmi tu cosa vuole. Io non, cap- io non l'ho capito, mi sono fatto tradurre da un amico bilinguo che aveva papà scozzese I've got a carry out, è quello che lui diceva. È inglese, loro parlano inglese, però hanno questo accento. I've got a go a, I've got a, a go a, car out, carry out. Come fai? Vabbè, comunque è solito tempo scozzese, un sole pazzesco, uh, nelle colline. It was beautiful though, right? It was beautiful. La nostra amica inglese che si è sposata, lui, lui si chiamava Jock. E poi siamo tornati, siamo tornati diversamente perché a piedi uh, siamo andati a prendere un'altra pullman perché era tardi, il treno non c'era più. So on foot, perché tutti, uh, uh, you buy train, buy car, buy ship, buy tutto, tranne piedi, piedi on prepositions. So on foot we went to the uh, coach station um, and we, uh, we took a coach and it took us... Oh, five hours to get to Manchester, bellissima città. And then from Manchester we took a flight, abbiamo preso un volo, direct for Milan. Two hours, it took us two hours to get from Manchester to Milan. 
Comunque, tra poco vi faccio vedere le, le foto della Scozia, perché adesso, scherzi a parte, perché c'è una parola in inglese che è banter, B-A-N-T-E-R. Banter è scherzare, niente di male. Cioè, tra noi inglesi e scozzesi um, ci scherziamo spesso, ma niente di che. In realtà ci amiamo tantissimo. Mi sento bene. Guarda. C'ho la pressione bassa. C'ho il cavallo basso. Non mi sento. Guarda, guarda come tremo oggi. Guarda. No, non ce la faccio. Guarda, sono stato anche dal dottore. Non posso. Ho giocato a calcio con la finestra aperta. Non mi sento bene. Guarda, c'è la ricetta. Ho fatto la ricetta. Non mi sento bene. Non... Fatela voi la conference call, vi prego. Non... Mi viene da vomitare. Mi viene da vomitare. Sono truccata bene per la conference call. Ma chi se ne frega? Ti ho detto che non mi sento bene. Ciao. 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 Allora, oggi abbiamo la nostra prima conference call con Londra. Uh -huh. Quindi voglio che siate tutti calmi e tranquilli. Per me va bene. Sì, ma fate la voi la conference call che io non mi sento bene. Ma non chiederanno nulla di speciale. Sarà facilissimo, non preoccupare. Infatti. Eh. Ok, siamo pronti? Sì! Eh, io... Mr. Brown, Mr. Brown, are you there? Mr. Brown, se sei lì, batti un colpo! <laughs> Hello? Good morning, Mr. Brown, we are here. Good morning. I'd uh, just like to know if all the procedures we sent have been received and understood. Yes, they are, sir. And we have also sent you some suggestions regarding the points you underlined. That's wonderful. And, uh... Miss Rossi. Yes, Mr. Brown. Yeah, I'd just like to know if all the procedures for the Saturn project are in line with Italian law. Oh, that is a very kind of you to ask, Mr. Brown. Yes, in fact, I couldn't think of a better question, Mr. Brown. Yeah, that's uh, great. So, are they? Are they what, Mr. Brown? Are they in line with Italian law? Probably yes, Mr. Brown. Well, uh, could you check? Oh, that is a very good approach, Mr. Brown. Yeah, great. Um, now, I'd like to speak with Mr. Ionone about the time loss. Mr. Ionone, there seems to be a problem with punctuality with our Italian colleagues. Why is that? Uh, Mr. Brown, unfortunately, Mr. Iannone is in late. Uh, he's in a very long code in the motor road, and he will be here soon. Right. Well, uh, finally, uh, Mr. Lima. Y yes, madam. Could you confirm that all the procedures listed in our security manual can be carried out within two months within the Italian branch? <laughs> Yes. And uh, what methods will you be using? Mr. Lima. Mr. Lima. Oh, yes, Mr. Brown. Are your procedures the same as in our manual? Oh, one moment. I put you on hold. <laughs> la, la. Thank you for calling our office. We are open every day from 10 o'clock until 6 o'clock. At 11 o'clock we usually have a lunch break. That we talk out Mi ho salvato la pelle un'altra volta, eh? Al mio tre, uno, due, tre! Oh, the skies are the same, yeah, yeah, yeah. Lion 
Hello and welcome to Story Times. Yeah. Goodbye, Mom. While I was at work, my mother showed Conchettina photographs of me when I was a child. Conchi was so shocked that she almost lost our baby. Why? Because my mother had lost her glasses and so didn't see that in reality she was again showing Conchi photographs of my sister. This morning, my mother insisted on coming to the prenatal scan with us. It was a very special moment. On the monitor, we could see our baby. It was a really small fetus, but we could see it. The head was enormous and the body tiny, only half formed. He looks exactly like his father, Mum said. When Conchi saw the images of our baby, she cried. Mum saw her tears and said, It's too late to cry. You've done it now and there's the evidence. The doctor put a hand on Conchi's belly. How do you feel? He asked. Incredibly, my mother answered him. Not very well, doctor, she said. The food is very strange over here and it's doing something to my stomach. But I'll be okay. Thanks for asking. This afternoon was the last straw. My mother came to where I work. Uninvited. Carolina Visconti, my secretary, came into the office in a terrible panic. John, where is the Saturn project file? I have to do it now. I thought for a moment. No, you don't, I said. You can do it tomorrow. No, you don't understand, she said. Your mother wants me to do it now. I couldn't believe my ears. Carolina... I am your boss, not my mother. Where is she now? Carolina was afraid to answer. Where is she? I shouted. She's in a meeting with the security people. What? Go and tell her to come here now. I sat in my office in pure shock. My mother has always interfered in my life, but this was crazy. Carolina came back without my mother. Where is she? I asked, trying to stay calm. She said she can't see you now, but you can make an appointment for tomorrow morning with her if you want. This evening I had a frank talk with my mother. I want you to go home, I said. Why? I'm trying to help you. Because all you do is embarrass me and interfere with my things. I want you to go tomorrow. My mother looked hurt. She returned to England this evening. It was wonderful to be alone with Conchi again. Why is she like that? Conchi asked. Oh, she's just an English mother, I answered. And then the telephone rang. It was Carolina. Sorry to disturb you, sir, she said, but I can't process the order you requested because of the new regulations. What new regulations, I asked. The new security regulations approved by management in the meeting this morning. Now all orders must be countersigned by your mother. I counted to ten, then spoke. Okay, I said. Call my mother and ask her to can to sign it. Then tomorrow morning we will discuss these new regulations. I already called her, Carolina said, and she says she won't countersign until she has seen the order. 
I put the phone down, walked to the window, opened it, and then screamed. Everything okay? Conchi asked. I looked at her beautiful face. Couldn't be better, I told her, and dreamed about our future with a smile. Okay, thanks for watching again. Um, e ricordatevi, if you go on foot, se vai a piedi è sempre on, the preposition. If you, per tutti gli altri è sempre by, you know. I go by train, by car, or, or by sheep, di pecora, se sei un stupido killer. Stupido a chi? I kill you. <laughs> Yeah, come dicevo, quindi uh, bye, se, se, se. e poi puoi dire take a bus o catch a bus, afferrare, perché l'autobus gira come certe cose quando arriva lui. Ciao a tutti, ciao. Eh? Ciao. Bello, scrivi tu no? i testi per questa cosa qui che fai. Sì. Scrivi tu, no? Sì. Yeah. Che prima c'è uno sketch, non so se l'avete visto, ma eh, che prende in giro... Eh, Nino D'Angelo non l'abbiamo preso in giro Sì, hai preso in giro Nino D'Angelo che è un'istituzione in Italia cioè lui viene qua no? va all'inglese che prende in giro oh, tutti i nostri artisti così. come se io andassi in Inghilterra a fare un DVD eh, parla adesso un DVD di italiano e prendo in giro Mal dei Primitives capito? Cioè, non è... ho preso in giro Mal dei Primitives no tu I, perché? hai Mal dei Primitives? no Mal dei Primitives Possiamo. Furia a cavallo del West who is it? I don't know Beh, facciamo, un, facciamo un esempio, eh, canta Furia a cavallo del West ai nostri... Non ho mai sentito. Furia a cavallo del West. Vai. Io devo cantare quello? Sì. E se lo canto te ne vai? Sì. Promise? Sì. Ti promise. Furia a cavallo del West, canta John Peter Sloan dei Primitives. Furia a cavallo del West. Bravo, eh. Questa è la regola. Cioè, qualsiasi inglese canti Furia a cavallo del West è uguale a Mal dei Primitives. Eh? Bravo, ciao, ciao. Cos'è Malti Primitives? Don't miss, non mancate. La prossima puntata quando nostra killer va a una festa di Halloween vestito da killer. Poi nel ristorante vedi il terribile macello che viene fuori con l'uso dei terribili tempi perfect che ti fanno passare la fame. Poi in aula con i schoolgirls saper l'inglese fa la differenza tra la vita o la morte in questa puntata. Poi in Culture Shock certi aspetti della comunicazione in inglese e in italiano con i perfect ghiaccianissimi. Poi in story time il più terribile ghiaccia sangue di tutto andare a fare shopping con una donna italiana. <ride> tutto questo e molto di più nella prossima ghiacciante puntata di Speak Now. So until then. See you next time. <laughs> Azione. Like a baby. Mi guardi e non sai che cosa ho detto. E baby, I know why. Oh, no, no. Oh, no.